Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Welcome. Hello, hello, teacher. Good evening. Hello. Good evening, good evening. Welcome. Nice. Uh, good evening. Good evening, good evening. Welcome. Thank you for being on time and joining the class. Let's wait for the rest. I guess they are joining. We are 13 right now in the meeting. So let's start. Let's wait a few a few seconds for the rest, but we are going to start right on time. So thank you for the ones that are already with the camera on. Appreciate your cameras. Nice to see you. Um, let's see, Norma Callejas, Lizano, Nelson, Alex Yomar, Blanca, Carlos Antonio. Nice. Hey, Saura, nice. Wilfredo. My goodness, Wilfredo, you have the flu like me, right? <laughs> I guess everyone is kind of sick nowadays, right? So the flu, it's everywhere. Okay, so let's see, we are 16 right now. Thank you. Uh, Isaura Evelia, how are you, Isaura? I am great, teacher. Okay, you. You, you are great. You look great, nice, okay. And in my case, I'm better than yesterday, right? Still, I'm a little bit sick, but I'm better, better, better. Um, than yesterday. So let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Um, let's, Wilfredo Alexander. Wilfredo, what's today date? Uh, today is Wednesday, uh, November 60, 2022. Okay, November uh, 16th. Okay, today is Wednesday. Okay, yeah, it is Wednesday, November uh, 16th. Uh, 2022, very nice. So uh, we are going to continue today with the section, okay? Probably uh, we are going to finish this section number four. Se supone que usted está trabajando la sección eh, cuatro, correcto? La sección cuatro en la plataforma es la que usted está trabajando esta semana y mañana a la medianoche debería de estar completa, ok, mañana voy a revisar para ver que todo esté bien eh, next week, so we have this, the last week, right so eh, attendance as well is very important you have very good score in the attendance, creo que no hay nadie que esté bajo en la asistencia. Eh, lo que he logrado ver, pues todos tienen muy buen uh, score ya alcanzado de la, la, la asistencia que debe de ser del 80%. So, uh, let's start with the attendance. Let me go back right here to this uh, file. And um, let's see, what is the group? Please um, let me know if um, you are here. So let's see, where is the list? Se pierde la lista. Permítanme que aquí se me perdió esto. Okay, it's here. So please, Alexandra Patricia. Present. Thank you. Yes. Okay. Uh, thank you. Nice. Alexis Giovanni. 
Present teacher. Nice. Alfonso Antonio. Alfonso Antonio. No. Eh, Blanca Guadalupe. Present teacher. Thank you. Eh, Carlos Antonio. Present teacher. Nice. Cristina Claribel. Cristi. No ingresó. Eh, Edwin Alexander. Present teacher. Nice. Eunice Abigail. Present teacher. Nice. Eh, Isaura Evelia. Present teacher. Nice. Alex Yumar. Present teacher. Nice. Juan Marcelo. Marcelo. No. Eh, Manuel Aristides. Manuel, not yet. Maria Drexa. Present teacher. Thank you. Um, Marianne Denise. Present. Nice. Marlon Jonathan. Jonathan, no. Eh, Marion Daniela. Marion Daniela, no. My goodness. Mirka Lisette. Present. Nice. Eh, Nelson Adán. Present. Nice. Norma Callejas. Present. Nice. Norma Lizano. Present, teacher. Nice. Ronald Roberto. Ronald Roberto. No. <clears throat> Silvia Lisset. Silvia. No está Silvia Lisset. Um, Susana Margarita. No. Este, Susana Margarita, no sé qué le pasó. Wilfredo Alexander. Present teacher. Thank you, Wilfredo. Xiomara Narali. Xiomara Narali. No. Enja Milet Geraldine. Present okay. teacher. Present. Nice. Uh, so we have many absences today. My goodness, hoy es el día de las inasistencias, pero bueno. Uh, hopefully they are joining, right? Se van uniendo a la, a la meeting los que hacen falta. So, Carlos Antonio, let me double check your attendance. Carlos, Carlos, Carlos Antonio. Okay, Present, yeah. you do have the attendance, okay? Ahí está su asistencia. Bien, so let's continue. Let me... Um, Let's see, share the screen right here. Teacher. Yep. Eh, disculpe, fíjense que, bueno, ayer y hoy no puedo tener la cámara encendida. Entonces, solamente estoy escuchando. Ok, María Teresa, pero sí me contestó la asistencia, right? Sí, sí, sí. Ah, ok, no problem. Tengo un poquito de dificultad, entonces no puedo estar con la cámara encendida por el momento, pero solamente voy a estar escuchando. Okay, okay, no problem. Gracias. Thank you for letting me know, okay? Thank you. Thank you. Nice. Okay, so let me see. Now you can see the screen right here. So let's see. Um, adverse of frequency. Hey, this is something very simple, but let me um, share something with you. So adverse of frequency. In Spanish, we do have Ok, eh, ¿dónde está el grupo? Aquí está. So, en español nosotros también tenemos esto, ¿verdad? Lo único que eh, son adverbios de frecuencia, adverbios de tiempo, de modo, de lugar, todo eso existe, ¿ok? So, adverse of frequency, ¿ok? These ones are adverse of frequency, adverbios de 
frecuencia. Okay, so let me uh, share something else right here. We had adverse of uh, time and adverse of frequency, okay? I will share some uh, words that you can use, okay? Los adverbios de frecuencia son bastante common, right? So very common, bien comunes, very common. And uh, we are going to use the adverse of frequency to describe uh, the times that we do something, okay? Por eso se llaman de frecuencia, porque usted, igual que en español, se dice, mire, yo siempre me levanto temprano. Yo nunca eh, voy a gimnasio, por ejemplo, right? So, those adverbs are the ones that we used, okay? In English and also in Spanish, right? So, uh, we have this ones in the book. We have always, uh, usually, okay? No usually, okay? Uh, usually, usually, often. Esta usted le va a escuchar. Often or often. Los dos están correctos, okay? Often, often, okay? Los dos están correctos. Yo siempre digo, uh, often, right? Often, American. Often, las esté bien pronunciadas, son British, okay? So often, um, sometimes, sometimes, hardly ever, and never, never. So uh, look at the pictures that I share with you. Déjeme ver acá. Eh, las, la que yo les compartí. Okay, so are almost the same. Just give me one moment. Okay, sorry. So look at the adverse of frequency. Aquí no, en el libro no nos los pone con like the percentage, the score, right? But uh, in the picture that I sent to you, the, the green one, it says like the percentage, okay? El porcentaje, percentage, okay? So para que usted más o menos sepa cuál va a usar, dependiendo obvio lo que va a decir, right? Usted me quiere decir, mire, es que yo siempre Este, me levanto a las cinco, o sea, sea el día que sea, yo siempre, so, that means a hundred percent, so that would be always, right, a hundred percent, I always study after class, okay, a hundred percent, then we have ninety percent, usually, un noventa por ciento, o sea, casi siempre, pero hay unos días que tal vez no, right, o algún poquito que no, so, I usually will to work, then we have 80% normally, generally, okay? Normally, generally, so that it's like 80%. I normally get good marks. Then we have 70%, that would be often or frequently, okay? Son como palabras sinónimas, el, el often. Frequently, I often read in bed at night, okay? So un 70%. Then, 50 and 50, sometimes, ese es el, la mitad, ok, tanto como que sí, tanto como que no, es la mitad, 50%, sometimes, I sometimes seem in the shower, then we have 30%, solamente este es el 30%, 30%, occasionally, occasionally, ok, occasionally, I occasionally go to bed late. Then 10%, este no está acá en el manual, pero sí existe, seldom, es bien común, seldom. I seldom put salt on my foot, so es bien raro, okay, seldom. Hardly ever, okay, hardly ever, rarely, rarely, okay, escucha la pronunciación, uh, rarely, hardly ever. I hardly ever get angry, okay? So hardly ever. ¿Cómo traduciría el hardly ever? 
casi, casi nunca. Casi nunca. Casi nunca. Casi nunca, rara veces, right? Rarely. Casi nunca, ¿ok? Difícilmente. Difícilmente, en palabras bien nuestras, right? Yo difícilmente cocino en la mañana, right? So hardly ever. And the last one in the book as well is never, right? I never um, eat fish at breakfast okay or during the breakfast vegetarians never eat meat okay now the position that is something that you need to know and keep in mind where you are going to add the adverb of frequency el adverbio de frecuencia usted no lo va a poner donde quiera Ay, yo aquí voy a decir al final usually es que mire la 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 usually Ok, lo, yo le entiendo que usted me quiere decir que pues sí, algunas veces, right? Pero no es el adverbio a donde yo lo quiera meter. El adverbio tiene una posición en la oración, ok? Y ahí está en la imagen, mire, está el subject plus the adverb plus the main verb. Daniel always um, passes his exams, ok? So, estamos con sujeto, adverbio, verbo. Then we have another action with the verb to be. Con el verbo to be hay una diferencia. Ahí tiene que ir el sujeto, el verbo to be, el adverbio de frecuencia y todo lo demás, ¿verdad? El complemento. He is always happy. ¿Ok? He is always happy. Um, that would be the position. Now, the other picture is time and frequency, ¿ok? Estas son algunas expresiones que usted ya las conoce, ¿ok? Cuando usted quiere dar, expresar tiempo, mire que yo algunas veces, right? So, la frecuencia de algo. So, that would be uh, time and frequency, ¿ok? So, we have right there, eventually, last, quarterly, usually, continuously, later, regularly, yesterday, annually, frequently, Monthly, normally, soon, constantly, uh, early, now, seldom. Seldom, creo que no lo tenemos acá, pero seldom. También es otro adverbio de frecuencia. Uh, then, already, daily, uh, formerly, never, since. Ok. So, ahí usted vea, las que ya se las puede, qué bueno. Ok, pero si habrá alguna de los adverbios que están ahí o frases que se pueden eh, eh, mencionar o utilizar. So look for those words. Now we have questions right here, here as well. So también yo puedo hacer preguntas usando los adverbs of frequency, ¿ok? Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. So vamos a ver si logramos captar la la posición del adverbio. Eso es lo que usted, más que aprenderse los adverbios, porque estaba fácil de aprenderlos, el porcentaje que cada uno conlleva, más que eso, usted tiene que saber a dónde lo va a ubicar en la oración cuando usted haga uso del adverbio. Normalmente, como uno le eh, quiere explicar y quiere hablar y quiere usar el, el idioma, y a veces uno tiende a poner el adverbio donde caiga. Ay, lo importante es que me entiendan. Sí, es importante que le entiendan, pero lo importante es la gramática, que usted lo coloque en el lugar apropiado, no al inicio o, o al final o ahí donde, donde, lo, donde caiga, right? No. So that's the, that's the, the auction, ¿ok? Now, there are more adverbs of frequency. Pueden haber más adverbios. Acá el, el manual nos presenta este, but... Let me tell you, let's see, vamos a ver, le vamos a preguntar a um, Nelson. Nelson, do you know the adverb uh, or the expression that is like once in a blue moon? If I say to you, my goodness, Nelson, once in a blue moon, do you know the meaning? Do you get the idea what I'm saying to you? Nelson? Casi no le comprendo, teacher, para ser sincero, el punto. 
Okay, one more time, Nelson, one more time. If I say the expression, oh, once in a blue moon, la, 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 la. So what is the expression? What is that phrase? What is the meaning of once in a blue moon? Se lo voy a, se lo voy a poner quizás aquí en el chat. Uh -huh. Nelson? No, no lo sé, teacher, lo siento. Okay, no problem. That's yeah. why I'm, I'm telling you, okay? Uh, let's see, Alex Yomar. Uh, once in a blue moon aquí se me fue una u de más pero es solo así once in a blue moon once in a blue moon so if I say that expression hey, vengo yo y empiezo a hablar y digo, hey, you know what once in a blue moon ¿qué entiende usted con esa expresión? Ajá, Alex Omar. Una vez en, en la luna azul. <risa> ok, so, esa es la traducción literal, ¿verdad? O sea, nuestro, a nuestro idioma en español. Ahí dice una, es como, una vez la luna azul. Ajá. Como una vez al mes. Una vez al mes. <risa> ok, good analysis. <risa> Ok. Una, es una luna azul, dice. No, yo no le estoy diciendo una luna azul. Si yo traduzco literal, letra por letra, textual, lo que yo digo, sí. Pero sí. esto tiene un significado. Eh, por ejemplo, ¿conocen ustedes un dicho salvadoreño? ¿Saben qué es un dicho? ¿Qué es un dicho en, eh, para nosotros? Es como una frase, teacher. Ah, ajá, it's like que, a phrase, ajá. Que se puede interpretar en ciertas ocasiones que uno vive. Ah, okay. Un dicho, una frase, un, un dicho bien nuestro, ok. So, dicen, el, dice el dicho por ahí, el que anda en la miel algo se le pega. No es que usted ande la miel aquí, ¿verdad? Eso es un decir, que si usted se junta con malas personas, usted va a ser malo. Y ese es el análisis. El que madruga, Dios le ayuda, dice. ¿Ok? So, ese es un dicho, una frase muy nuestra, muy en español. So, once in a blue moon viene siendo un idiom. ¿Han escuchado ustedes la palabra idiom? No idiot, ok? Idiota es otra cosa. Idiom. Hola, hola. Espérenme que le voy a mandar algo aquí, pero este mi teléfono está muriendo. Ajá. ¿Ya han escuchado ustedes idioms en in inglés? No. No. Ni eso que eres. Ajá. ¿Alguien ha escuchado un idiom? Voy a poner aquí. Tengo uno bien bonito. Hay muchos. Ok. Common. Les voy a mandar este. Mire. Common English idioms. Esto. Usted desde el momento que está aprendiendo inglés. Eh, tiene que aprender cultura americana. No es que usted va a ser gringo. ¿Verdad? Pero en teoría usted debe de tener expresiones en inglés, saber un poquito de cultura general. Así como cuando alguien está aprendiendo español, tiene que saber cosas importantes del idioma. So, un idiom no es un idiot. Oiga, no es lo mismo idiot que un idiom. Ok, estos son idioms, son como... Los dichos, refranes para nosotros en El Salvador o para nosotros en español. Usted viene y le dice a un gringo, una persona que no habla español y que está aprendiendo español. 
viene usted y le dice, anda a ver si ya puso la marrana. ¿Cómo cree usted que el, el gringo que no habla español, que apenas mastica un poquito el español, se va a quedar en la luna? ¿Verdad? Porque no le va a entender eso, porque es una palabra muy nuestra, es un dicho muy nuestro, como que yo le diga, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Right? No es que usted va a imaginarse un camarón ahí que se lo lleva el agua, no. Ok, so eso tiene una expresión, un significado. So, the same story in English. They do have idioms. Ellos también tienen. Viene un gringo y le dice a usted, hey, look, we have an exam. And you know what? The exam is a piece of cake. Y usted se va a quedar, ¿cómo? El examen es una pieza de pastel, a piece of cake. Y eso no es examen, es pastel, es comida. Ah, no, el gringo le está diciendo a usted que el examen va a estar fácil. Ok, piece of cake. Ok, no lo traduzco. Pan comido. Pan comido, así decimos nosotros, ¿verdad? No, pero ellos no dicen pan comido, ellos le van a decir piece of cake, que si yo lo traduzco, una pedazo de pastel, pero quiere decir para nosotros ese pan comido, o sea que va a estar fácil, ok, facilísimo, permítanme. Encienda la luz, Gran, va, so, piece of cake, ok, uh, va a venir alguien y le va a decir, uh, you know what, un gringo viene y le dice, oh my god, it's raining dogs and cats, y usted se va a quedar así como, ¿a dónde están los perros y gatos cayendo, right? Y le va, así le va a decir, oh, it's, look, it's raining dogs and cats. Ok, si yo veo eso, eh, están lloviendo perros y gatos. No, 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 no hace juego, ¿verdad? ¿Cómo? Ok, eso quiere decir para nosotros una tormenta, como cuando usted dice esa expresión que ya viene ahí, este... La tormenta, hay una expresión que no la voy a decir por respeto a ustedes, pero que todos la conocemos, porque cuando vemos que ya las nubes y el viento, y ahí, y ahí está la expresión. So, para nosotros, para nosotros es esa. Ellos dicen, oh my God, it's raining dogs and cats. Ok, so quiere decir que está lloviendo fuerte. Ok, so, uh, what else? Uh, time to shield, mire. Time to shield. So, para nosotros es como uh, relax, ¿verdad? Agarrar el suave, Lisa. Time to chill, ¿ok? Han escuchado, ahora es famoso decir, hey, eh, what's going on? I'm just chilling. ¿Ok? Le, le dice el gringo, I'm just chilling here. Hasta hay unas camisas que han hecho Netflix and chill. So eso es como al suave, ¿va? Nosotros en los salvadoreños, sí, relajado, tranquilo, usted no está... Eh, ocupado, ok, uh, what else, ahí está, mire, once in a blue moon, something ill, glory, y ahí les mandé otro, once in a blue moon, means not very often, very rarely, only um, in a long period of time, practically never, es decir, que es casi nunca, ok, este once in a blue moon no es una vez al mes, sino que es allá cuando San Juan para el dedo, Así decimos nosotros, ¿verdad? algo bien salvadoreño. Imagínense, usted le dice eso a un americano, lo mata porque lo frustra. Va a decir, es que ustedes, su idioma tan difícil de aprender, así como nosotros vemos el inglés, ay, es que ustedes, right? So, eso es algo bien nuestro. Y estos, estos idioms son algo muy de ellos. But we need to know, ¿ok? Cuando venga alguien y le diga, hey, uh, you know, you know, um, Something very simple, ok, relax, relax, take it easy, ellos dicen mucho eso, take it easy, take it easy, ok, que se tranquilice, que no se estrese, ok, so, um, thumbs up, ok, thumbs up, aquí velo, el like, thumbs up, so eso quiere decir bien hecho, right, muy bien, y así hay muchos más, ok, So, muchos más eh, que usted los puede 
usted los puede estudiar. Usted puede buscar solo idioms y ahí le van a aparecer un montón. Ok, so. Um, nice, uh, Rona. So. Um, I don't know if we are clear in this part. ¿Por qué tocó esto? Ah, porque mire, aquí estábamos hablando de once in a blue moon, que usted lo puede usar como un um, adverb, right? Usted me puede decir, you know what, teacher? I, once in a blue moon, travel out of the country. Ok, rara veces, o sea, casi nunca, pero lo ha hecho que usted sale del país. Ok, so ahí está la expresión. Nice, so let's continue. Let's put the, uh, the adverbs in the correct place. Ok, lo vamos a hacer de una vez, ok. Ya dijimos que el adverbio de frecuencia no es a donde caiga, donde me salga, donde yo crea que suena mejor, sino más bien es donde va, ok. Veamos, um, X letter 8. Uh, what do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Okay, Edwin Alexander, letter B. I think, well, I often have coffee, cereal, and juice. There you go. I often uh, have coffee, cereal, and juice. Uh, normally, Sano, letter A. Do you ever eat breakfast at work? One more time, uh, Lisano. Do you ever do you ever ah. eat breakfast at work? Perfect. Do you ever eat breakfast at work? Nice. Uh Jamil, no, Jamilet creo que va por ahí. Okay. Pero, ah, okay, Jamilet Geraldine. Okay, so letter B right here. Okay, uh, well, I have coffee, cereal, and juice. Uh, no, this one, letter B. I, I, I have. Mm -hmm. I but have breakfast. The, the adverb of frequency, el adverbio uh, que usted tiene que colocarlo. Mm -hmm. Okay, sometimes I have breakfast at my desk. Mm -hmm. ¿Dónde dijimos que va el adverbio de frecuencia? Vamos a ver, um, Norma Callejas, help us. Ayúdenos aquí. I sometimes have breakfast at my desk. Perfect. I okay. sometimes okay. have breakfast. Remember? Subject, subject and, and then adverb. En, uh, hay dos opciones. En este caso, como es presente simple, va sujeto, ad, adverbio, verbo y complemento. Si fuera el verbo to be, va sujeto, verbo to be, adverbio y complemento. Uh, let's see. Mary and Daniela, continue. Do you usually eat rice for breakfast? Perfect. Do you usually eat rice for breakfast? Nice. Uh, the next one, uh, Wilfredo. Okay, no, I hardly ever have nice rice, creo que, perdón. Rice, <laughs> rice. Okay, so no, I hardly ever have rice. Okay. Now, now we have this exercise that is on scramble, pero lo vamos a hacer un poco distinto. On scramble, ¿qué dijimos que era un scramble? Let's see, Alexis Giovanni. Did you remember what is some scramble? ¿Qué dijimos que era esto? Uh -huh. Alexis, did you, do you know what is a um, scramble? Aquí está, mire. Um, scramble. Descifrar. 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 Algo más. Blanca Guadalupe. Cuando yo le digo um, scramble the sentences. Rompecabezas. Uh -huh. Pero un rompecabezas ya viene siendo. Ordenar. Desarrollar. Ah, ok. En teoría dice desarreglar. 
Porque cuando yo le diga o le ponen a usted en un examen, hey, scramble these uh, sentences, ¿ok? Le están diciendo ordene estas oraciones. Es decir, que aquí están desordenadas las palabras y usted las tiene que un scramble. Quiere decir ordenarlas y colocarlas en la posición o orden correcto. Mire, aquí dice, I have breakfast on never weekends. Yo no voy a hablar así, eso ya lo dijimos, right? Yo tengo que decir, I never had breakfast on weekends. Ok, so vamos a hacer el um, scramble de estas oraciones. Vamos a irnos a los pequeños grupos. Lo primero que va a hacer es usted ordenarme estas, estas tres oraciones que hacen falta. Luego dice rewrite sentences, reescribe las oraciones, ¿ok? Pero usted no me va a reescribir las mismas, usted en el equipo me va a escribir un pequeño parrafito usando la mayor cantidad de adverbios de frecuencia que hemos visto. Pueden ser los que están en el manual o los que hemos visto en, el, en la imagen, cualquiera. Y va a escribir. Puede escribir de comida. Recuerde que la unidad que estamos viendo habla mucho de comida. Puede decir, no sé, I always have milk for breakfast, ok, in the morning. Ok, I sometimes cook my lunch at, at home. When I have time, you know, I do the dinner. I never go shopping. I never do grocery, ¿ok? So, usted tiene que ir um, escribiendo, ¿ok? Escribiendo un, unas cinco líneas lo más, ¿ok? Usando la mayor cantidad de adverbios de frecuencia, ¿ok? So, voy a tratar de hacer los grupos eh, un poco grandecitos, porque sé que algunos no están... Totalmente en la clase por cuestión laboral, porque algunos están enfermos, me han escrito. Entonces no voy a hacer grupos muy pequeños para evitar que eh, no haya nadie con quien trabajar. Entonces solo van a ser tres equipos. ¿okay? Cuando llegue usted a su equipo, tome siempre la iniciativa que escribimos. Me lo mandan al grupo de WhatsApp. Tenemos cinco minutos nada más para que usted... <coughs> Um, scramble las oraciones y escriba un parrafito, puede ser usando vocabulary above food and also adverse of frequency. So, ¿está clara la indicación? Yes, it's clear. It's clear. Ok, it's clear. Nice. So, let me open the rooms, ok? Cinco minutitos máximo.
very I want for dinner. Oh, thank you. Thank you, Alexander. Yo porque no tam no tengo el manual. Thank you. Ahí estaba. Los demás como van. Thank you, Alexandra. Vamos a intentar, es mejor tener algo a nada. Así que, gracias. Y creo que sí está bien.
En el tema de la ortografía. Ah, de verdad, gracias. Sí. Con el autocorrector también. Ah, eso ayuda bastante. Uh -huh. lo, voy a lo voy a poner así entonces. Uh -huh. Thanks. We finished, teacher. Finish. Ok, nice. I don't know if we are good. Ok, just let me go back to the main room. Ok. Okay, nice. Uh, welcome back. So let me um, share the screen one more time. So let's see. Um, vamos a ver. Um, Blanca Guadalupe, help us with the number two right here. Uh, puede leerlo así como está and then read it like the correct one. Okay. Word I snack ate at hardly ever. The correct is I hardly ever ate snack at work. Okay, perfect. I eh, hardly ever eat snacks at work. Nice. Continue, Alex Yomar, with the third one. Eat for pasta, dinner, sometimes I. Uh, the correct sentence is, I sometimes eat pasta for dinner. Perfect. I sometimes eat pasta for dinner. Nice. Um, the last one, Manuel Aris, it is nice to see you, my goodness. Hasta que se deja ver usted, hombre. Thank so, you. Manuel, number four. Number four. Have I dinner with often family mine? And the correct form is I often din have uh, my dinner with my family. No. One more time, Manuel. <laughs> Le inventó, <laughs> inventó ahí palabras que no están. <laughs> uh -huh. Uh -huh. One more time. Okay. Remember I... subject, adverb. Okay, okay. I often uh, dinner. No. El verbo. I see, sí, teacher. I often have. Uh -huh. I often. I, I often have have uh, dinner with my family. There you go. I uh, often right have dinner with my family. Nice. Let's see, Edwin Alexander, read one of the extra sentences that you wrote in your group. Uh, tuvimos problemas en el grupo, teacher, pero creo que podría ir con, uh -huh. con la marcha. Uh, okay, try one. Let's see. Okay. Uh, I usually play video games at night with my cousin. Okay, very nice. I usually play video games at night with my cousins. Okay, nice. Let's see, Miracle said one more. Another example with the adverse of frequency. Um, yeah, I always eat pizza at Saturday. I always eat pizza on Saturdays. Okay, oh, on yeah. Saturdays. Uh, Mariana, Denise. Um, she usually eats fruit. She usually eats fruits. Okay, nice. 
Let's see one more, uh, Nelson. That's for sure. Sometimes I hit pads, pads, croquettes, pasta, pads for dinner. Uh -huh. Ordeneme esa oración, Nelson, sujeto, adverbio, verbo. I sometimes. Ah, okay. I sometimes, eh, lo que sea, right? I sometimes eat, blah, blah, blah. So, um, usted me va a decir, mire, pero hay algunas oraciones que llevan el adverbio de frecuencia eh, antes. Okay. Eso estamos discutiendo, teacher. Puede explicarnos eso, teacher. Bye. Y lo que pasa es que eso usted lo va a ver más adelante, ¿ok? Pero eso normalmente usted lo va a ver con el gerundio, los gerunds, ¿ok? Ese tema todavía no viene aquí, pero más adelante usted lo va a ver. Gerund, cuando yo tengo un, un gerundio. Sorry, cuando yo tengo un, un gerundio, ¿ok? Es, un, es una frase gramatical que inicia con un adverbio. Sometimes, usually, never. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita usted la posición que le está colocando es eh, después del sujeto. Después del sujeto o después del verbo to be, si es verbo to be. Más okay. adelante usted va a ver esas gerund expressions. Si usted quiere googlearlo, lo puede hacer. Gerund expressions, ¿ok? Y ahí va a ver que le colocan el adverbio antes de él sujeto, pero hay una estructura gramatical que hay que respetar para usarlo de esa forma. Bien, uh, let's see, uh, Marine Daniela, one more, another one. Okay, teacher. Um, we, no, or no, they usually work at a cafe in the afternoon. They usually work at a cafeteria. Okay. Okay. Yeah, I understand. I get it. Nice. Uh, look, we are going to see the reading right here. So we have just two more minutes. So tomorrow, uh, tomorrow it is or Friday. Yo estaba diciendo que ahora era, pero no es mañana, right? So tomorrow it's or Friday. Please uh, be in the class. Okay. So, eh, mañana vamos a continuar con la lectura y prácticamente pues estamos un, iniciando ya la última sección. Si usted se fija, el módulo va, híjole, que vuela, ¿ok? Uno dice cuando va a iniciar, ay, apenas a comenzar. Y prácticamente ya estamos para la última semana para finalizar. Ah, perdón, mañana voy a verificar cómo están con la plataforma, ¿ok? Me acuerdan, a mí siempre se me olvida. Pero me gusta revisar porque si hubiese alguien que esté atrasado, que no haya terminado, ver de qué manera pues lo, lo logramos para que estemos en las fechas establecidas completos con nuestro trabajo. Ok, so la asistencia considero que vamos bastante bien. Acuérdense que todos debemos de llegar arriba del 80% para que yo pueda decir, híjole, si paso, ok, me voy al siguiente módulo. Bien, eh, tengo un minuto, necesito validar la asistencia porque hoy sí hubieron varios acá que no, que no me contestaron. Déjenme ver acá. Si están o no están. Eh, Alfonso Antonio. Present. Nice. Eh, Cristina Claribel. Present. Nice. Marcelo. Present teacher. Nice. Manuel Aristides. Present teacher. Nice. Marlon Jonathan. Present teacher. Nice. Marine Daniela. Present teacher. Nice. Xiomara Rivera. Present teacher. Nice. Susana Margarita. Susana Margarita. Silvia Lisette. 
Present. Okay, Silvia and Ronald, Roberto. Present teacher. Okay, Ronald, se queda nada más Susana Margarita. Eh, sin la asistencia, no responde. So then the rest, you do have the attendance, okay? So time is over. Thank you so much for your time. I hope to see you tomorrow. Ya está confirmado el viernes. No hay clase, ¿ok? No hay clase. Ahí mandaron ya un mensaje que eso era una información incorrecta. Nosotros vamos al día con nuestras clases. No vamos a reponer. No tenemos por qué um, estar conectados el viernes, ¿ok? So mañana es nuestro viernesito, ¿ok? So thank you. Okay. Bye, bye. See you tomorrow. Good night. Bye bye. 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 See you tomorrow. Bye, teacher.